സോ ഇവിടെ ബ്രീത്തിംഗ് ഫോർ എനർജി ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചിത്രീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ചിത്രീകരണം ആ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്സിജനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നല്ല അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്സിജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറച്ചിൽ തന്നതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബമൈനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് അപ്പൊ എക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് എന്താണ് കാർബമൈനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പൊ എഴുതി വെക്കാം കാർബമൈനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര മാർക്ക് ഒൻപത് മാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ അടിവരയിട്ട ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക അപ്പൊ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനാ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി ഇലകളിൽ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് ലെൻഡി സെല്ലിലൂടെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ലീഫ് ഒക്കെ ത്രൂ ലെൻഡി സെൽ തെറ്റാണ് ലെൻഡി സെൽ അല്ല ലെൻഡി സെൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലുമാണ് അല്ലെ കാന്തത്തിലും വേരിലുമാണ് ലെൻഡി സെല്ല് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാതക വിനിമയത്തിന് അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഇലകളിൽ എന്താ ഉള്ളത് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് അല്ലെ ഇലകളിൽ എന്താ കാണുക ഇലകളിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ ആസ്യ രന്ധ്രം രന്ധ്രം ആസ്യ രന്ധ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ലെൻഡിസെല്ലിലൂടെയുള്ള വാതക വിനിമയം ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ലെൻഡി സെല്ലിലൂടെയുള്ള ഗ്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണെന്ന് പറയുന്നു ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലല്ലോടാ ഏതാണ് ആ പ്രോസസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആക്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിച്ചു അടുത്തൊരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രീകരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോസസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരം എഴുതുക എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പൈറോവിക് ആസിഡ് പിന്നീട് ഒരു കേസിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയി മാറുന്നു മറ്റൊരു കേസിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് പ്രക്രിയയാണ് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ പ്രോസസ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയകളിലും ഈസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഫെർമെന്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവായു ശ്വസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷനെ നമ്മൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫെർമെന്റേഷനെ ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഫ്രം ഡെയിലി ലൈഫ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്കറിയാം ബേക്കറികളിലും മറ്റുമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ദോശ വീട്ടിലെ ദോശ മാവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട് സോ അത് അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് അരിമാവ് പുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാല് തൈരായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് 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 ടു കേഡ് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ തൈര് പാല് തൈരായി മാറുന്നതും ഫെർമെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ആ ബാക്ടീരിയ അതിന് സഹായിക്കും പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കും സോ അതാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചിത്രീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽവിയോളയും ആൽവിയോളയുടെ ചുറ്റിലും കാണുന്ന രക്തലോമിക ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പോ എന്
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഭിത്തിക്ക് അകത്ത് ഈർപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം ഈർപ്പമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ആൽവിയോള ഈസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പോയിന്റ് ഒറ്റ നിര കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്ന പോയിന്റും അവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരു നിര അൽവിയോളയുടെ വായുവറയുടെ ഒരു നിര കോശങ്ങളും രക്തലോമികയുടെ ഒരു നിര കോശങ്ങളും അപ്പൊ മൊത്തത്തില് തിക്നസ് ഓഫ് ടു റോസ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൺലി അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ വാതക വിനിമയം ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അതായത് ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും വിനിമയം വളരെ എളുപ്പം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താടാ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് മെൻഷൻ ദ മെക്കാനിസം ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ പാത്തോജൻ അതായത് നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്ന രോഗകാരികളെ പാത്തോജൻസിനെ തടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അവിടെ മാക്രോഫേജസിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കണം മാക്രോഫേജസ് എന്ത് ചെയ്യും രോഗാണുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശ്ലേഷ്മം ഉണ്ട് പൊടിപടലങ്ങളെയും രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ അവിടെ ശ്ലേഷ്മം മ്യൂക്കസും പ്രസന്റ് ആണ് എന്നുള്ള പോയിന്റും ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഹൗ ഡു ടാർ ആൻഡ് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് എൻ്റർ ത്രൂ ബോഡി എൻ്റർ ദ ബോഡി ത്രൂ സ്മോക്കിംഗ് അഫക്ട് ദിസ് പാർട്ട് അതായത് അൽവിയോളയെ എങ്ങനെയാണ് പുകവലിക്കാർ നമുക്കറിയാം പുകവലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ടാറും കാർബൺ മൊണോക്സൈഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ രോഗങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എം ഫിസീമ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം താറ് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് ഇൻ ടുബാക്കോ അതായത് നമ്മുടെ പുകയിലയിലെ ടാറും കാർബൺ മൊണോക്സൈഡും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പുക വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വരികയും ലീഡ് ടു ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്യൂ ടു പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് ജേംസ് ഇൻ ദി അൽവിയോളി അൽവിയോളയിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പെരുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിന് വീക്കം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എം ഫി സി അൽവി അൽവിയോളയുടെ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്വസനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്വസന ഘട്ടങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഘട്ടം ഏത് സൈറ്റോപ്ലാസം കോശദ്രവ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എഴുതി വെക്കുക ഗ്ലൈക്കോ ലിസിസ് ആണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൈറൂവിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പൈറൂവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറൂവിക് ആസിഡ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് പൈറൂവിക് ആസിഡാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ബി എന്ന് പറ സി എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോവിക് ആസിഡ് അപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറോവിക് ആസിഡായി മാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്ര എ ടി പി ഊർജം ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ട് എ ടി പി രണ്ട് എ ടി പി തന്മാത്രകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ആൻസർ വരിക അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് പൈറോവിക് ആസിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവുമായി മാറുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഏത് പ്രോസസ്സാ ക്രബ്സ് പരിവൃത്തി ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈറ്റോ കോൺട്രിയ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിച്ചല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എ ടി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോവിക് ആസിഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ